అంటే చాలా సందర్భాల్లో జేపీ గారు కూడా వాడుతుంటారు పిల్లి నల్లదా తెల్లదా నాకు అనవసరం అని చెప్పి అదే చాలామంది కూడా వాడుతూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ట్రంప్ను చూస్తే కొంత అభివృద్ధి అయితే ఖచ్చితంగా జరిగినట్టుగా కనపడుతూ ఉంది ఒక కామన్ మ్యాన్గా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది మరి అదే పాఠాలు మనం అంటే మోడీ గారు ఎందుకు నేర్చుకోవట్లేదు మనం ఏం నేర్చుకోవాలి పోని ట్రంప్ పెద్దగా అభివృద్ధి చేశాడని నేను ఒప్పుకాను కానీ ట్రంప్కి ఏంటంటే ఫలితాలు అయితే కొంతవరకు ఖచ్చితంగా దక్షత ఉన్నది కాబట్టి వ్యాపారాన్ని పెంచడం వరకు ఏం చేయాలన్న విషయంలో అతను దిట్ట అతను ఏం చేసినా చివరికి అందుకనే అందరి మీద అరుస్తాడు తప్ప యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డు యుద్ధం చేస్తే వ్యాపారాన్ని నష్టం తెలుసు అతను ఎస్ అతను ఎప్పుడు చర్యల్లో ట్రంప్ మాటల్ని కాకుండా ట్రంప్ చేతులను జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం రాజకీయమైన చేతులు కాకుండా ఆర్థిక పర రంగంలో చేతులను గమనించాలి మనం అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ పెరగాలి దేశంలో పెట్టుబడులు పెరగాలి విదేశాల్లో దాచిన అమెరికా ధనం కానీ అమెరికా పెట్టుబడి కానీ అమెరికాకి తరలి రావాలి అందుకని అమెరికాలో పన్నులు తగ్గించాడు విదేశీ వాణిజ్యం మీద ఆంక్షలు పెట్టాడు ఎస్ చైనా నుంచి వస్తున్న దిగుమతులను అడ్డుకట్ట వేయడం కోసం ఇండియా చాలా చిన్న ప్లేయర్ మనం ఎక్కడ కొన్ని ఆంక్షలు పెట్టినా చైనా మీద ఆంక్షలు పెట్టి టారిఫ్లు పెట్టి చైనాను కొంత వంగదీసే ప్రయత్నం చేశారు మెక్సికో కెనడాలతో కూడా కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పిన కొంత రాజకీయ కారణాలు కానీ కొంత నిజంగానే ఏదో ఉన్నాయి కొంతమేరకు వాళ్ళని దారి తీసుకొచ్చాడు అంటే తనకున్న అమెరికాకు ఉన్నటువంటి సర్వశక్తుల్ని మార్కెట్లో ఉన్న గుత్తాధిపత్యాన్ని మార్కెట్ బలం నుండి అమెరికా కొన్నంత ప్రపంచంలో ఎవరో కొనరు అమెరికన్ మార్కెట్లో స్థానం లేకపోతే ఏ దేశం కూడా అభివృద్ధిని సాధించలేదు దాన్ని ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగించి చాలా మెలుకుగా చాలా తెలివిగా కొంత ప్రయోజనం చేకూర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ పరిస్థితి ఉన్నదో మరి చిన్న చిన్న సేవా రంగంలో ఇతర రంగాల్లో కొంత ఉపాధి కలిపిన కూడా గతంలో ఒబామా సమయంలో చాలా దారుణంగా బుష్ కాలంలో పడిపోయిన ఆర్థిక వ్యవస్థ రెండు వేల ఎనిమిది పడ్డ ఆర్థిక వ్యవస్థని ఒబామా తీవ్రమైన ప్రయత్నం చేసి దాన్ని ఒక దారి తీసుకొచ్చాడు ట్రంప్ కూడా దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు అదే సమయంలో ట్రంప్ అనవసరమైన ఖర్చులు ఎక్కువ పెట్టడము పనులు పూర్తిగా తగ్గించేయడము డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి దీనివల్ల మరి ఐదు వందల బిలియన్ డాలర్లు ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ లోటు వెయ్యి బిలియన్ డాలర్లకి పెంచాడు ఇప్పుడు అది కూడా ఉంది లోటు కూడా పెరిగింది కాబట్టి ట్రంప్ వల్ల అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడింది అంటే వాస్తవం కాదు అది అమెరికన్ రాజకీయాలను వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఆ చర్చ ఎన్నిక ఎన్నికల సమయంలో మనం ఆ భ్రమలో ఉండకూడదు కానీ అతను ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం కూడా చేయాలి అతను ఆర్థిక వ్యవస్థని నిలబెట్టాలని కోరిక ఉన్నవాడు వ్యాపారాన్ని పెంచాలని కోరుకున్నవాడు ఉత్పత్తిని పెంచాలని కోరుకున్నవాడు ఉపాధిని పెంచాలని కోరుకున్నవాడు తనకు నచ్చిన రీతిలో తన దేశ ప్రయోజనాల కోసం నిరంతరం పనిచేస్తున్నవాడు ఆ విషయాన్ని మనం ఒప్పుకోవాలి మిగతా విషయాల్లో అతని ప్రవర్తన చాలా లేఖిది అభ్యంతరకరమైనది కానీ తన దేశ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడంలో అతను చాలా లోతైన దృష్టితో ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటే ట్రంప్ మన ఇండియాకు వస్తే అంటే మన ఎన్ఆర్ఐలకు వచ్చే లాభాలని మనం ఎట్లా గుర్తించవచ్చు అంటారు మనం ఏంటంటే మన దేశాన్ని కూడా ఒక దేశంగా భావించి ఎంత పెద్ద జనాభా ఉన్నా కూడా అమెరికాకి మిత్ర దేశమైనా కూడా ఎక్కువ నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తున్నా కూడా మన దేశాన్ని కూడా మరొక దేశంగా భావించి వాళ్ళకు కొన్ని కోటాలు పెడతారు ఒక దేశానికి ఇంత శాతం కంటే ఎక్కువ మంది వేసాలు ఇవ్వమో లేకపోతే గ్రీన్ కార్డులు ఇవ్వమని చెప్పని అలా పెట్టడం చేత మన పిల్లలకి వెళ్ళాలని కోరుకున్న వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు ఏళ్ళ తరబడి బడిగాపులు గాయాల్సి వస్తుంది అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా తగిన బలం చేకూరట్ల కాబట్టి మనం ఒడుపుగా ఆయనకు రెండు విషయాలు అర్థం ఏంటి చేయాలి ఒకటి భారతదేశం నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళు నైపుణ్యంతో ఉన్నవాళ్ళు మీ ఆర్థిక వ్యవస్థని పెంచేవాళ్ళు రెండు మిగతా జాతుల్లాగా మిగతా దేశాల వాళ్ళలాగా మా సంస్కృతి లేకపోతే మా భాష మా మతము అని చెప్పిన అక్కడ గొడవలు పెట్టుకునే వాళ్ళు కాదు మన వాళ్ళు వాళ్ళ సంస్కృతిని వాళ్ళు కాపాడుకుంటే ఒది ఒదిగి ఉంటారు అందరితో కలిసిపోతారు పార్సెల్ని కూడా చెప్తారు నీళ్ళల్లో పంచతారు కరిగిపోయినట్టుగా మన వాళ్ళు కూడా ఆ సమాజంలో అంతర్లీనం అయిపోయి ఎక్కడ పెద్ద అందుకని భారతీయులు ఏ దేశంలో ఉన్నా కూడా పెద్దగా గొడవలు ఉండవు ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళది గొడవలు ఉంటాయి మాఫియాలు ఉంటాయి నేరముఠాలు ఉంటాయి చైనా మెక్సికన్ అట్లాంటి భారతీయ భారతీయులకి అది లేదు అందుకనే పాశ్చాత్య దేశాలు భారతీయులు అంటే మొత్తం మీద కొంచెం గౌరవం చూడదు ఎందుకని మన వాళ్ళు ఇతర దేశాలు కలిగిన వాళ్ళ ప్రవర్తన మొత్తం మీద చాలా ఇమిడిపోయేది కాను కొంచెం ఒది ఒదిగి ఉండేది కాను వాళ్ళకి ఇబ్బందికరం కాకుండా ఉండేది కాను వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచేది కాను తర్వాత భారతీయులు కష్టపడతారు వాళ్ళ వల్ల మంచి వైద్యం వస్తుంది లేకపోతే మంచి విద్య వస్తుంది లేకపోతే మంచి టెక్నాలజీ వస్తుందని నమ్మకం కూడా ఉంది ఆ దేశం అది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు సార్ అంటే మీరు చెప్తున్నట్టు కారణం ఉన్న వాళ్ళని పంపిస్తున్నాం కాబట్టి మనం మన దేశంలో సగటు మనుషులను పంపించట్ల మంచి ప్రమాణాల ఉన్నత విద్య అందిన కొద్దిమంది మంచి నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు వెళుతున్నారు కాబట్టి నేను ఇందాక మనకు చర్చ వచ్చింది ఎస్ దానివల్ల మనకు నష్టం లేదు
ఆయన చెప్పిన సూత్రానికి రివర్స్గా ఉందంటారా పరిపాలనలో మాత్రం రాజ్యమే కేంద్ర బిందువుగా కనిపిస్తుంది కానీ రాజ్యాన్ని తక్కువ చేసి నిర్దిష్టమైనవి రాజ్యం ద్వారా పనులు చేయించి ఆర్థిక స్వేచ్ఛను పూర్తిగా ఇచ్చి సమాజాన్ని వదిలేద్దామన్న ధోరణి ఈ పరిపాలనలో పెద్దగా లేదు నిజాయితీగా మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకంటే గతంలో ఎప్పుడు లేనంతగా ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్లు కానీ వాళ్ళ రాజ్యం కానీ ధాష్టికం కానీ వాళ్ళ వేధింపులు కానీ ఆమ్యామ్యాలు కానీ లేకపోతే రాజకీయ ప్రయోజనాల రీత్యా ఏలిన వారి మద్దతు ఏలిన వారి ఆదేశాల ప్రకారం కొంతమంది మీదే చట్టాన్ని సెలెక్టివ్గా ప్రయోగించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా రాజ్యాన్ని తగ్గించేవి కాదు రాజ్యాన్ని పెంచేవి అది కూడా చాలా నెగటివ్గా పెంచేవి రెండోది రాజ్యం చేయాల్సిన అసలైన పనులు మంచి ప్రమాణాల విద్య మంచి ఆరోగ్యం మౌలిక సదుపాయాలు మౌలిక సదుపాయాల్లో కొంత జరుగుతుంది అద్భుతంగా జరగట్ల విద్య ఆరోగ్యం అసలు ఏమీ జరగట్లేదు కాబట్టి ఇది రాజ్యం చేయాల్సిన పనులు చట్టబద్ధ పాలన లేదు గతంలో మృగం ఇప్పుడు కూడా ఇంకా మరింత మృగం అవుతుంది తప్ప బాగుపట్టాల కాబట్టి రాజ్యం చేయాల్సిన పనుల మీద అవగాహన కానీ దాని మీద దృష్టి కానీ లేదు రాజ్యం చేయకూడని పనులు లేకపోతే చేయరాని రీతిలో చే చేసే పనులు వాటిని అరికట్టే ప్రయత్నం కూడా జరగట్లేదు కాబట్టి మాటలు వేరు పరిపాలనలో కనిపిస్తున్న వాస్తవాలు చివరిగా ట్రంప్కు సంబంధించి అంటే ఇండియా పర్యటనకి సంబంధించి ఇది ట్రంప్కు ఎంతవరకు అమెరికాలో ఉపయోగపడుతుందని మనం అనుకోవచ్చు రాబోయే ఎలక్షన్కి సంబంధించి అమెరికా ఎలక్షన్ అంటే గతంలో అయిన అగర్లీ బార్ ట్రంప్ కా సర్కార్ అని చెప్పి ఇదే ఆయన అన్నారు అదే నినాదం ఈయన కూడా అక్కడికి అంటే అక్కడ ఎన్ఆర్ఎల్ మీరే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు పదిహేను నుంచి ఇరవై లక్షల మంది ఓటర్లు ఉండవు ఉన్నారు వాళ్ళల్లో అందరూ అన్ని చెప్పారు కాలిఫోర్నియాలో ఎవరన్నా కూడా తేడా లేదు న్యూయార్క్లో ఎవరన్నా తేడా న్యూయార్క్లో డెమోక్రాట్స్ కరుస్తారు కాలిఫోర్నియా డెమోక్రాట్స్ కరుస్తారు అది కళ్ళు మూసి చెప్పేయచ్చు కానీ కొన్ని కీలకమైన రాష్ట్రాల్లో ఐదు పదివేల ఓట్లు కూడా మార్పులు చూపెడతాయి ఎవరు రాష్ట్రపతి తన నిర్ణయం చేస్తుంది కాబట్టి కొంతమేరకు భారతీయ సంతతి వారు అక్కడ కనుక ట్రంప్కు అనుకూలంగా ఓటు వేసినట్టయితే ఆ ప్రభావం ప్రతి ఓటు ప్రభావం ఉంటుంది కొన్ని కీలకమైన రాష్ట్రాల్లో అంటే న్యూజెర్సీ లాంటి ప్రాంతాలని మనం న్యూజెర్సీ డెమోక్రాట్స్కి ఎక్కువ ఉన్నది కానీ మరికొన్ని రాష్ట్రాలు ఉదాహరణకి మీకు ఓహయో రాష్ట్రం చాలా కీలకమైన రాష్ట్రం ఫ్లారిడా రాష్ట్రం చాలా కీలకమైన రాష్ట్రం అట్లాగే మీకు విస్కాన్సన్ చాలా కీలకమైన రాష్ట్రం వర్జీనియా చాలా కీలకమైన రాష్ట్రం ఎక్కువ ఉంటారు అక్కడ ఈ అన్ని చోట్ల కూడా భారతీయ సంతతి వాళ్ళు కొంత గణనీయమైన సంఖ్యలో ఉన్నారు ఉదాహరణకి ఇలా ఐదారు రాష్ట్రాలు చాలా కీలకమైన ఉన్నాయి ఆ రాష్ట్రాల్లో ప్రతి ఓటు కీలకమైనదే వాళ్ళలో బహుశా అందరికంటే భారతీయ సంతతి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా ట్రంప్ అంటే మద్దతు చూపెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ కొంత ప్రభావం కొంత మేరకైనా గణనీయంగా ఉన్నది అంచేత ఆయనకు సహజంగా రాజకీయంగా అది ఇష్టంగా ఉంటుంది అందుకనే నిన్న చేసిన ప్రకటనలో కూడా భారతదేశం మాకు ఇబ్బంది కలగజేస్తుంది కొన్ని విషయాల్లో ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ మోదీ అంటే నాకు ఇష్టం అన్నాడు చూడండి అంటే ఏం చెప్పాడు నేను మీతో రాజీ పడినాం మీరు ఏం చేసినా మీకు కావాల్సింది నేను ఇవ్వను కానీ నాకు కావాల్సింది నేను తీసుకుంటాను రాజకీయంగా దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు మరి మీరు జేపీ గారు ఏం చెప్తారు అంటే మనం మన పత్రికలు కానీ మన బహిరంగ చర్చ కానీ మన దేశ ప్రయోజనాల గురించి ఆలోచించుకుంటే రాజకీయ క్రీడల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో ఉన్నట్లు ఆలోచిస్తున్నాము దేశ రాజకీయంలో అట్లా ఆలోచిస్తున్నాం మనం దానిలో భాగంగా అనుకోవాలి మన చర్చలో మన మన దేశ ప్రయోజనాలు పెద్దగా ఏమీ లేవు ఉరిక పై పైన చర్చ జరుగుతుంది ఆ విజువల్ సింబల్స్ దాని మీద చర్చ జరుగుతుంది కానీ మన దేశానికి లాభం ఏమిటి లోతుగా ఆలోచన జరగట్ల పెద్ద దేశాలు అందున బోళ్ళంత అనుభవము బోళ్ళంత పరిజ్ఞానము బోళ్ళంత మేధాశక్తి బోళ్ళంత విశ్లేషణ శక్తి ఉన్న దేశాలు వాళ్ళ ప్రయోజనాలు నిరంతరం కాపాడుకుంటే అంతేగాని భారతదేశంలో మీరు అద్భుతమైన స్వాగతాన్ని పలికారు కాబట్టి ఏదో పూర్వకాలం చక్రవర్తుల కాలంలాగా నేను మీకు వరం ఇచ్చేశానని చెప్పిన ఎవడు ఇవ్వడు మన ప్రయోజనాన్ని కాపాడుకోవటం మనకు తెలియాలి దీనికి కొంచెం ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ కనుక మనం జోడించినట్లయితే మొన్న రిజల్ట్స్ దానిపైన కూడా మీరు ఆప్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది అంటే రెండు వందల నలభై మంది ఎంపీలు ఆరు వేల ఐదు వందల సభలు ఇంత ఉన్నా కానీ ఆపే వచ్చింది మరి దీన్ని ఇందాక డిస్కషన్కి జోడిస్తే ఎట్లా చూస్తాం అంటారు నుంచి ఇప్పుడు మనం మన చర్చల్లో కూడా ఎన్నోసార్లు నేను చెప్పాను మన దేశంలో పౌరుడికి లేకపోతే ఓటు వేసే మహిళకి నా ఓటు వల్ల నాకేం జరుగుతుందని అర్థమయ్యే రీతిగా వ్యవస్థను మలిస్తే ప్రజల ఆలోచన ఓటు ఒక తీరు ఉంటుంది అదేం లేకుండా ఒక ఊపు ఒక వేలంబెర్రి ఒక స్లోగన్ ఒక నినాదం ఒక గందరగోళం ఒక పోలరైజ్డ్ వాతావరణం తీసుకొస్తే ఆ ఊపు మీద గుడ్డ దిచ్చేలో బట్టేటు ఓటు వేసే తీరు ఇంకో రకంగా ఉంటుంది మొట్టమొదటిసారిగా ఢిల్లీలో ఒక అవకాశం ప్రజలకు వచ్చింది ఎందుకంటే స్థానికంగా నిజమైన అధికారం పరిమితంగానైనా సరే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉన్నది ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకునే ఆ ప్రభుత్వం
అది ఎప్పుడైతే అర్థమైందో ఆ ప్రజలు సరైన రీతిలో ఓటడానికి సిద్ధపడ్డారు ఈ పిచ్చి నినాదాలు లేకపోతే మన జీవితంతో సంబంధం లేనటువంటి అంశాల మీద కాకుండా మన జీవితము మన బతుకు నా పన్నుల డబ్బులు నా బిడ్డల భవిష్యత్తు దాని మీద ఎన్నిక జరిగింది కానీ మిగతా చోట్ల ఆ వాతావరణం లేదు ఈ దేశం కావాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చెప్తుంది ఎఫ్డిఆర్ ఢిల్లీలో చేసిన పనే చేయాలి అధికారాన్ని ఢిల్లీలో ఏ రకంగానైతే నిర్దిష్టమైన అధికారాన్ని స్థానికంగా బదలాయించగలిగామో అదే రీతిని బదలాయించండి కొత్త శక్తులు వస్తాయి కొత్త శక్తులు వేరే పార్టీలు కాదు మీ పార్టీల్లోనే వస్తాయి మీ పార్టీల్లోనే సమర్థులు నిజాయితీ పనులు మంచి జరగాలని కోరుకున్న వాళ్ళు కోకలలో ఉన్నారు ఎంతమంది బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇతర పార్టీల నాయకులు యువ నాయకులు నన్ను కలుస్తారో మీరు ఊహించలేరు వాళ్ళందరూ కూడా మనం ఏం మాట్లాడుకున్న అదే సంకల్పం ఉన్నవాళ్ళు మంచి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు దేశం బాగుపడాలని కోరుకున్న వాళ్ళు రాజకీయంలోకి తపనతో వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ జెండాలు పెట్టే కూలీలుగా వాడుకుంటున్నారు అంటే దీన్ని ఎట్లా బయటికి ఢిల్లీ లాంటి ప్రదేశాలు డెబ్బై లక్షలు ఒక కోటి ఉన్నటువంటి ఓటర్లకి ఆరు వేల ఐదు వందలు సభలు పెట్టి రెండు వందల నలభై మంది ఎంపీలు కూడా ఇంతమంది మాకుమ్మడిగా ప్రచారం చేసిన కానీ ఇది దేశం మొత్తం ఎస్ ఎందుకని నినాదాల కంటే ఎక్కువ నా బతుకు ఆ బతుకు అర్థమయ్యే రీతి నా కొంత పాలన సాగింది ప్రజలకు అర్థమైంది చదువు ఆరోగ్యం నాకు అవినీతి లేకుండా ప్రభుత్వ సేవలు అందటము సమర్థిస్తుంది ఈ మూడు మీద ఆప్ దృష్టిని కేంద్రీకరించి మీద ఏం మాట్లాడదు ఈ మూర్తి మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించి చూడండి ఇంకా చేయాల్సింది ఉంది మీరు బాగుందనుకుంటే ఆదరించండి లేదంటే మాకు ఓటు వేద్దాం అన్నారు బ్రహ్మాండంగా ఓటేశారు